इस मॉड्यूल में केमिकल्स केमिकल मैसेंजर्स का ही जिक्र होगा लेकिन कुछ थोड़ी सी और डिटेल में तो केमिकल मैसेजेस इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है और जिसमें ये इन कैटेगरीज को पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है दे कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज जिसमें नंबर वन इज लोकल केमिकल मैसेजर्स लोकल केमिकल मैसेजर्स यानी कि ये वो मैसेजर्स हैं केमिकल्स हैं जो कि क्लोज विसिनिटी में रहते हैं सेल्स की क्लोज विसिनिटी में रहते हैं दे डोंट मूव अलॉन्ग दलॉन्ग द ब्लड तो मैनी सेल्स डिस्क्रीट केमिकल्स दैट अल्टर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन द इमीडिएट विसिनिटी यानी कि एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो केमिकल्स हैं दे रिमेन विद इन वेरी क्लोज रेंज इसे हम कहते हैं कि दिस इज इमीजिएट विसिनिटी के अंदर Now most of the chemicals act on adjacent cells and do not accumulate in the blood. तो वो adjacent cells के अंदर ही दाएं बाएं के cell neighboring cells के अंदर ही रहेंगे लेकिन ये blood के अंदर enter नहीं होते एक और category है uh, well uh, इसकी example है कि vertebrate examples जो हैं they include some of the chemicals जिन्हें हम कहते हैं लिमॉन्स ये लिमॉन्स जो हैं ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के के सेल्स जो हैं दे विल बी प्रोड्यूसिंग और और ये और ये गट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर कैरिंग आउट डाइजेशन फॉर रेगुलेटिंग द हेल्प इन टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फिर उसके बाद वूड्स के अंदर देर आर सर्टन मास्ट सेल्स दिज आर कॉल्ड एज द द मास्टर रेगुलेटर्स जो कि विच स्क्रीट सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टोन्स और ये हिस्टोन्स जो हैं दे दे पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं एज में जब दे आर यू दे यूजली दे आर फॉर्म्ड विद इन द बोन मैरो और बोन मैरो के सेल्स में जब ब्लड फॉर्मेशन हो रही होती है तो उन सेल्स के अंदर कुछ पैकेट्स हैं दोज पैकेट्स दे कंटेन हिस्टोन्स जिसका तल्लक फिर इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स के साथ है और आमतौर पे एनिमल्स को एमर, आ, जब एमरजेंसी आ जाती है तो ये सेल्स जो हैं ये बहुत काम करते हैं ये और आ, ये हार्मोन्स ये केमिकल्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल देन दी सेकेंड कैटेगरी That is a that is they are the neurotransmitters जिसका हम डिटेल में एस्ट्रोकोलिन के हवाले से एड्रिलिन के हवाले से जिक्र कर चुके हैं तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि साइनेप्स में बनते हैं एक जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है जब नर्व इम्पल्स आती है एक तरफ से तो देर इज प्री गेंगलियन प्री साइनेप्टिक देर इज द एंड ऑफ द न्यूरोन और वहाँ पे एक देर आर सर्टन पैकेट्स अगेन दे कंटेन द एसलकोलिन और वो एसलकोलिन जब इम्पल्स आती है तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं दे पास द गैप दे पास द गैप विच इज द विच इज दिच इज द क्लेफ्ट क्लेफ्ट से फिर अगले न्यू नर्व एंड्स में वो मूव करते हैं केमिकल्स तो एंड दे एक्ट एज इमीजिएटली एडजेसेंट टारगेट सेल्स देन दीज केमिकल मैसेजेस देन रीच हाई कंसनट्रेशन इन सैनेप्टिक क्लेफ्ट इसका जिक्र कर चुके दे एक्ट क्विकली एंड आर एक्टिवली डिग्रेडेड एंड रिसाइकल्ड और इसकी भी एक बाकायदा केमिस्ट्री है कि किस तरह ये एसल कोलिन इट इज यूज इट प्लेज इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड देन इट इज रिवाइव्ड अगेन then the neuropeptides now some specialized neurons which are said to be the neurosecretory cells they secrete neuropeptides or uh, to the blood and other body fluid transport these neuropeptides to non adjacent target cells they are not adjacent they are not in the vicinity but they are far off where neurotrans uh, uh, neuropeptides they exert their effects to ye neuropeptides hain ye जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये अमीनो एसिड्स के मिलने से ये पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं तो ये भी दे आर सेट टू बी द केमिकल मैसेजर्स एंड देर और इनको डेजिग्नेट किया गया है एज अ न्यूरोपेप्टाइड्स 
ये भी हैं खास सेल्स हैं स्पेशलाइज सेल्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं मैमल्स के अंदर इसकी एग्जांपल देखें कि सर्टन नर्व सेल्स इन द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो कि व्हिच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिलीज द न्यूरोपेप्टाइड दैट कॉजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन फॉर एग्जांपल तो वो ऑक्सीटोसिन देन इट कम्स इन द ब्लड और और इट काजेज द इट काज द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड तो ये जब तक ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स नहीं होंगे तो ये हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी और ये इंफॉर्मेशन जो है ये केमिकल ही हैं जो कि रिलीज होते हैं और वो फिर ब्लड में आएंगे और देन दीज टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं देन फोर्थ काइंड न्यूरो दिस केमिकल मैसेजेस की दे हार्मोन्स तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो के और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो ग्लैंड्स हैं जिसकी सिक्रीशंस जिसकी सिक्रीशन डायरेक्टली वैसे ब्लड में आती हैं एंड देन दे आर कम्युनिक दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं और दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू नॉन एड और ये बिल्कुल तो जाहिर है कि ये क्योंकि वंस दे आर ब्लड दे आर ट्रांसपोर्टेड ईच एंड एवरी सेल लेकिन बात यह है कि वही इस रिस्पॉन्स शो करेंगे जिनके ऊपर यहाँ पे इसके सेल्स की मेमब्रेन के ऊपर टारगेट्स हैं या यूँ समझे उसके रिसेप्टर्स हैं नाउ मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर हम जिक्र करेंगे ये पूरा पूरा चैप्टर ही इस हारमोन्स के रिलेटेड है हारमोन्स के बारे में है और जैसे थायरोक्सिन है इंसुलिन है ग्लूकोगॉन है एफएसएच है एलएच है तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन्स एंड देन देर इज ए फिफ्थ कैटेगरी विच आर अगेन द केमिकल मैसेजेस वी कॉल दैम एज द हारमोन फेरोमोन्स ये फेरोमोन्स जो हैं ये ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं एयर में आ जाते हैं आमतौर पे ये ऐसे केमिकल मैसेजेस हैं जो कि केमिकल रिलीज करता है इन एयर और वहाँ से फिर जो उसके एंड देन दी अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इट रिसीव इट्स और उसका इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर उसका असर लेते हैं और ये आमतौर पर इंसेक्ट्स के अंदर और वैसे भी हायर एनिमल्स के अंदर भी दीज फेरोमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बट दे आर रिलीज इन इन एयर और इन द इन्वामेंट और ऑपोजिट आमतौर पर ऑपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स जो हैं दैन दे आर अट्रैक्टेड टू इट और तो ये इस किस्म के केमिकल मैसेजेस जो हैं उन्हें हम फेरोमोन्स का लफज इस्तेमाल करते हैं अब ये इसको हम डायग्नोमेटिकली ये दिखा दिखा सकते हैं और जिसके अंदर दिज आर लोकल केमिकल मैसेजेस जैसा कि नाम से जाहिर है दे रिमेन विद इन द विसिनिटी क्लोसर विसिनिटी यहाँ से दिस दिस इज द सेल विच इज़ प्रोड्यूसिंग और ये दिस टारगेट ये सेल्स है जिसे हम लोकल मैस ये एक रिसेप्टर्स हैं तो ये हारमोन्स जो हैं ये उसी रिसेप्टर अगर है तो फिर ये इसका असर होगा अब इसके बाद दिज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स दिस द न्यूरोन द न्यूरोन इसकी एंड्स के ऊपर ये और एंड्स के ऊपर ये बाकायदा सनेप्ट क्लेफ्ट है दूसरा हॉर्मो दूसरा न्यूरोन उसके साथ इट इज़ अ गैप और वही गैप जो है ये केमिकल मैसेजेस जो हैं वो उसको उसको पास करते हैं दैन दीज आर न्यूरो पेप्टाइड्स दीज आर द न्यूरो पेप्टाइड्स और ये भी उसी तरह दीज आर टारगेट सेल्स दीज आर न्यूरो पेप्टाइड्स और इसका हमने जिक्र किया हाइपोसरामस में और ऑक्सीटोसिन के हवाले से उसके बाद यहाँ पे हार्मोन्स हैं जो कि जिसकी सिक्री दे स्पेशलाइज सेल्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्लैंड्स ये ग्लैंड्स जो हैं दे विल बी रिलीजिंग दिस हार्मोन और ये हार्मोन दे डायरेक्टली कम इन टू द ब्लड और ब्लड से फिर वो टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं तो जिसका हम बहुत डिटेल में जिक्र करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अब उसके बाद फेरोमोन्स ये जैसे दिस अ मौत मौत जो है इट इज़ रिलीजिंग दीज केमिकल्स विद इन दैट इज इन एयर इन एयर और फिर इसके टारगेट क्या है इट इज इट्स अपोजिट सेक्स इफ दिस अ फीमेल 
तो मेल दे स्टिमुलेटेड इफ दे मेल दे फीमेल स्टिमुलेटेड तो इस तरह ये फेरोमोन्स हैं तो फेरोमोन दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ सो देर आर फाइव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस केमिकल मैसेजेस जिसका हमने जिक्र किया सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मोड्यूल